usted que es momento de cerrar el programa, pero qué mejor que con nuestro amigo Leopoldo Ramos y por supuesto que nos va a platicar de lo que el Marqués pues ha redactado en Palacio Rosa. ¿Cómo está? Buenas noches. Lucero Álvarez, muy buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches. Bien, bien, bien. ¿Qué dice? ¿Qué pues hay de nuevo? fíjate que ahorita a las 12 de la noche, a las 11 con 59 cierran los registros, la etapa de registros de candidatos a las alcaldías. Uh -huh. Prácticamente ya están todos eh, los posibles candidatos con su documentación entregada ante el respectivo Comité Municipal Electoral. Uh -huh. Y hay una particularidad que les quiero compartir. En Ramos Arizpe hay dos candidatos que están solicitando su registro como tal en, eh, por el partido Morena. Uh -huh. Se trata de Ariel Maldonado Lesa, quien ayer acudió a presentar su documentación y lo, lo hizo de una pues, manera eh, razonable. Él eh, es uno de los aspirantes a la alcaldía con más arraigo en el vecino municipio de Ramos Arizpe. Pero pues eh, como en Morena todo puede pasar, sí. hoy y este, acudió también a presentar su solicitud de registro como candidato de Morena a la alcaldía de Ramos Arispe, el empresario Mario Ricardo Hernández del Bosque. Así es que en este momento hay dos morenistas que están pidiéndole al Comité Municipal Electoral de Ramos Arispe que lo registren como candidatos. ¿Qué va a pasar, Lucero? Te platico muy rápido. Eh, ante esta situación, lo que hace la autoridad electoral es requerir al partido, a la dirigencia uh -huh. del partido, y que sea el partido quien defina a cuál de los dos candidatos o posibles candidatos o aspirantes respalda. El caso es que los dos acudieron con representación de la dirigencia morenista okay. y pues ahora sí que depende de Morena, la moneda está en el aire y ver si se decantan por Ariel Maldonado, a quien vemos en, en pantalla, o bien por Mario Ricardo Hernández del Bosque. Pues, ¿Quién será? Yo creo que Ariel, ¿no? Porque en el, meses atrás se hablaba mucho de Mario Ricardo, ya lo habíamos platicado, pues él estuvo haciendo sus actos de campaña desde hace mucho tiempo, pero últimamente son nada más Ariel Maldonado. Los dos dicen que son ganadores de una encuesta, pero se trata de una encuesta fantasma, la encuesta <ríe> no existió, de hecho no hubo ninguna encuesta, uh -huh. eh, por eso ahora le corresponde a la dirigencia morenista pues definir quién de los dos va a ser su candidato a la alcaldía de Ramos Arias. Y ya lo podremos saber mañana, ¿no? En estos días, eh, la autoridad electoral tiene hasta el día 3 de, de, abril de abril para validar los documentos que ya se fueron entregando en estos días y tienen hasta el día 3 de abril para definir quién, quiénes van ya formalmente a competir como candidatos a la alcaldía en la elección del próximo 6 de julio. Porque el 4 inicia en campaña. El 4 inicia en campaña, vienen 59 días a partir de ahí uh -huh. hasta el periodo de silencio previo a la jornada del 6 de julio. Exactamente. ¿Algo más? Pues mañana el gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece literalmente en la Sierra de Arteaga, uh -huh. va a echarle ojo a Al la estrategia de combate aéreo del de incendio forestal estará por allá muy temprano, a partir de las 7 de la mañana, ya estará por ahí, y después se va a la Ciudad de México porque ah, habrá una firma de convenio muy interesante, Lucero, sobre todo para las mujeres, habrá un convenio entre el gobierno de Covila, el Poder Judicial del Estado de Covila, el Instituto Electoral y la Secretaría de Gobernación para garantizar que en Covila se erradique eh, o que hay acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier tipo de violencia, uh -huh. empezando por la violencia política. Okay. Eh, recordemos que acá en Coahuila, en estas campañas que están por iniciar, no habrá candidatos que tengan antecedentes judiciales de uh -huh. violencia contra las mujeres. Así es que si hay por ahí algunos de los aspirantes con algún pendiente, pues mejor retírese de una vez porque seguro le van a, a quitar el registro. Muy bien, gracias Leopoldo.